Mga pinangganakong mga kiksunan, malipayo na nga pagpakikuban na usap ka ninyong tanan karon din sa tuang tulmanong tingog sa paglaom. Special edition nga magatagi kini sa pulong sa Diyos nga nan ay kini pinagi sa Sabah School Quarterly Lesson na plaster kini pinagi sa Sabah School Department of the General Conference of the Seventh Day Adventist Church. Leg up treasure in heaven. Ang pagtigum o bahandi din dito sa langit. Lesson number 6, February 11, 2023. Higalag mga pinangga ko mga kingsunan sa lipat na mapadayan sa unahan. Gusto na kong pibalukan ninyo nga karong adlawa. Adon ay fellowship nga pagkahimoon din hi sa Echo Beach, Dawis, Digo City. Alang so sa ka-special Sabbath fellowship. So tanan na ito mga kapamilya kingsunan sa Tibuok, Davao del Sur. Gidapit sa pagtambong ni ini. O sa tanan ng mga kaigsunan usap sa Dabaw, uh, basta ka Dabaw provinces sa pagtambong sa panagtigong tinhi sa Echo Beach, Dawis, Digo City. Salamat kayo, God bless you and more power to you. Ang ginoong mga panalangin, ang Diyos magauban kanunay. Sa ato mga kapamilya usap sa Davao del Norte, o sa ka another Thanksgiving anniversary dinhi sa uh, uh, Duhali, uh, Seventh Day Adventist Church Duhali Central. Duhali, Davao del Norte alang sa pagpasalamat uh, matag tuig mga higala tinhi sa maong iglesia so gidapit ang tanan sa pagtambong usab so magkita-kita ang tanang mga kapamilya ni ining maong mga dapit ang ginoo mga panalangin kanyang tanan ang Diyos magauban ang tema sa Duhali mga higala sa Thanksgiving program mao ang nagkanayon nga ang panag uh, pagpasalamat sa Ginoo luyup sa mga kalisod o kalisdanan. So mga pinanggana ko mga nagpaminaw, thank you very much kanyo tanan sa walay undang ninyong pagsubaybay. Labi na sa itong mga GDL kon uh, group discussion leaders, ato ang mga Sabah School class teachers, ato ang mga Sabah School class secretaries, ato ang mga class, Sabah School class members, o ang tanan na dumala sa um, Sabah School department. Ang ginoong mga panalangin kanyo tanan. O ang Diyos mag-auban kanunay. Sa itong tanan, usap ng mga sponsors, mga donors, salamat kay kaninyo. Ang Diyos mag-apanalangin kanunay, kanimo kanako. Higalag mga pinangga ko mga kaksunan sa pagpadayon at itong dapito na balang ispirito, ang presensya sa Diyos sa pagpakig-uban kanato. Mag-ampo ta. Dalaygon o balaan na mong kay Diyos. Ngayon ikaw sa mga langit, tikang salamat ti ginoos, panalangin sa pagpakig-uban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan ng nagabubo si mong grasya o kaloy sa tanang mga nagpaminaw. Hinao to Diyos, ikaw magabindisyon sa tanan ng mga Sabah School class members o nga nagpaminaw karon o sa tanan po nagpaminaw karon ron. Nga ang imong pulong masabtan, pinagis mong kaalam o mapasabot na mo kini o amo kining kinabuhian kada adlaw samta magpaabot si mohang pagbalik. Panalangin ni po rin taon o Diyos ang tanang mga sponsors, mga donors, ayaw sila kalimti. Kapanalangin, grasyag kaloy, bubo kanila, mga nagbalatian, ayaw po rin taon kalimti. Hikapa sila, tambali sila, ayuha sila. Tala mga kawani ng istasyon. Nga rin na play kinig a broadcast, panalangin ni pa rin tao naman. Ang tanang mga volunteers sa LCMFM, tanang mga nagdumala sa The Loud Cry Ministries, o ang tanan ni mong katawahan sa tibuk na sa yuta ang nagsaulog, matag-adlaw ang igpapahulay. Amahan pa sa kami sa mga sala. Salamat sa pagtubag mo sa mga pag-ampo. Kining tanan na mo gitugyan, kanimo gilawman nga madawat, pinagi sa ngalan ni Jesus Kristo nga among maluluhas. Amen. Okay mga pinanggada ko mga kaigsunan usbon ko ang atong suheto karon nagkanayon kini laying up treasure in heaven ang pagtigom og bahandi didto sa langit ang atong memory text mahigala makita nato kini sa Marcos kapitulo 8:36 og 37 nagkanayon For what will it profit, profit a man if he gains the whole world and loses his own soul or what will a man give in exchange for his soul sa Bisaya nagkanayon Unsa may uh, unsa may bintaha or unsa may ganansya sa usa ka tawo kansang mabkabot niya madaog niya tibuok kalibutan pero kawagtangan siya sa iyang kalag or unsa man kahay paigo nga ikambyo sa tao sa iyang kalag si Jesus Christ alang sa si mga kasayuran mga pinangga ko mga naminaw daghatag kanato Um, sa tibuok kalibutan sa pinakanindot nga investment o gani gituduan pagitan ni Kristo asa na ito ibutang ang ato ang investment ang atong investment sa ito ang kwarta matod pa ni Jesus Christ sa do not lay up treasures 
do, do not lay up for yourselves treasures on earth where mooth and rust destroy and where thieves break in and steal but lay up for yourselves treasures in heaven where neither mooth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal matod pa ni Jesus Christ dito mo pagtigop og bahandi sa langit ayaw din hi sa yuta kay dili sa yuta dunay mga tangkop taya o kawatan mo kawat ni ana Pagtigo mo bahandi sa langit matod pa niya. Kaya dito wala na itanggo buti taya o mga tulisan nga mukawat niya na. Buti pasabot ni Kristo mga higala. This is the best strategy ever. Ngayang gitudlo ka mo para makabaton kita uh, bahandi. Tili. Hindi ni kalibutan ako din langit nun nga mga bahandi. Kung gusto ka mga higala o as masayod o asa padulong imong kasing-kasing Doon ay pandultihon nga nagka na yun. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Sultihi ko kinsa imong mga barkada, mga higala, kay sultihan ko sa ikaw kun kinsa o sa ikaw. Kun imong mga barkada, mga tulisan, di tulisan po ka. Imong barkada, mga libakirog, libakira, libakira po ka. Kun ang imong mga barkada, mga kugihan sa buhat, mga... mga nag-alagad sa gino sumao po ka nag-alagad po ka sa gino but that, that is not the point of our lesson na po ipanultihon nga nagka na yun, if where your money goes then your heart is surely ah, the, then then your heart surely follows kun asa padulong ang imuhang kwarta dito po padulong ang imuhang ang imuhang kasing-kasing so buti pasabot mga higalang na minaw show me O kung sa imong gipamalit sa imong kwarta, show me. O asa padulong imong kwarta, then I will tell you, asa pod padulong imong bahan, imuhang kasing-kasing. Kaya og asa ang imuhang bahandi, tuwa pod ang imong kasing-kasing. Kung na imong kwarta, dito na padulong sa kaon, sige kaon, sige kaon, meaning your concern of your heart is eating. Kaon ang nasa imong kasing-kasing. Kung na imuhang bahandi, imong kwarta, dito padulong sa mga tambal din, that is what is in your heart. But if you want your heart to be in the kingdom of God, then put your investment, put your money to the kingdom of God, into the ministry sa buhat sa ginoo. So, mauna ang punto sa tuang lesson sa tibuok si Mana. So, mga pinangga kong mga kaigsunan, si Kristo, sa pag-ingon niya nga do not lay up for yourselves, treasures on earth where mooth and rust destroy, and where thieves break in and steal, but lay up for yourselves, Treasures and heaven where neither mooth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. Ang but ipasabot ni Jesus Christ mga kaigsunan. Kinahanglan ang atong investment is all for preparing people for the kingdom of heaven. Mauna ang ato ang investment. Number two, gusto niya but pasabot, ang atong choices in life must be all for the kingdom of heaven. Let it be the ang atong mga directions in life must be for the kingdom of heaven. Si Jesus Christ, gusto niya butpasabot niya kanang laying up treasures in heaven like Noah. We will be studying the life of Noah for a short while in our lesson today para mahibawaan na ito kung sa butpasabot anang laying up treasures in heaven. Noah believing in the impossible. Abraham was also laying up treasure in heaven. He obeyed by faith. And Moses, Moses also was laying up treasures in heaven. He rejected the word. Iyang gisalikway ang kalibutan. In contrast, mga higala, there, was, there were persons who were uh, failing and continuing. Like Lot. Si Lot, mga kaigsonan, iyang choices in life was wrong, although God saved him. He was redirected by God. The same with Jacob. See, Jacob, he was also made his own wrong choice, but had repented and had moving on. So, muna ito pagadugukan diri karon mga pinangga kung kaigsunan sa tuang pagtuon. Now, what does it mean laying up treasure in heaven? Laying up treasures in heaven. Unahon na to si Noah mga kaigsunan. Si Noah... Alang sa imuhang kasayuran, nagapangita git siya og bahandi sa langit. 
gitawag siya sa Dios sa paghimog major decision sa iyang life. Like kayo nga naminaw karon kung ang ginoo magtawag kanimo o niya ikaw mo decision sa pagbuhat para sa ginoo, there will be a great change of your life from like a direction will be changed. Like for example, maybe you are going south when God calls you, then you will be going to, to north. Or, or like just going to the west, upon God's calling you, then you will make a change, then you will go to the east. So, once you make a decision for the Lord, then there will be a great alterations. Nga may tabo si mong life. Tunay dako nga changes nga may tabo si mong kinabuhi. Matud pa sa Genesis chapter 6 verse 17, the Lord said, I am going to bring flood waters on the earth to destroy all life under the heavens. Every creature that has the breath of life in it, everything on earth will perish. Ang Diyos nagsulting ito kang nuwa, dautan na ang kalibutan nuwa. Bahaan ako, lunupan ako ang kalibutan, laglagon ang tanang kinabuhi na nailalom sa kalangitan. Tanang mga binuhat, tanang naginhawa, laglagon, tanang paga tapuson ang tanan. God decided to eradicate humankind because of their wickedness and iniquities. Nagdesisyon ang ginawa yung laglagon ang tao, gumikan sa pagkadautan sa mga tao. He ordered Noah to build an ark. Iyang, gi, iyang gihangyo si Noah, Noah, build an ark for me. Paghimo o ark, kaya naman maglunop ang tibok kalibutan. De fact, during the time, wala pagyoy ulan nga nahitabo, sukad, masukad. And how could it be? Basing upon Noah's uh, human perception, so ever, wala pagyoy ulan nga nakita mga iksoon. How could Noah believe that there will be a coming flood? O sa ang pagtuo ni Noah nga doon ay umaabot nga lunop nga wa pa mang gani sa kakita o ulan sukad masukad. So, dako kay na nga problema sa part ni Noah but by faith. But by faith he chose himself to be for the Lord. Gidawat niyang hagit mga higala nga magtukod siya o arka and it took him 120 years. Shinto binti anyos ang pagtukod. And I would like to tell you that seems equivalent to the whole matured life of Noah. The rest of his life was spent for 120 years in building up the ark. Higalag ba pinangga ako mga Kristus for 120 years wala na siya panahon sa pag lulinghayaw, wala na siya panahon sa pag pag uh, pagdula dula pag unsa pa rin focus gyud siya for 120 years without retirement mga higala until the flood came without recess so he chose to be in it iyang gipili kana nga may mahitabo siyang kinabuhi sumala pa sa patriarchs and prophets page 96 the world before the flood reasoned that four centuries the laws of nature had been fixed the recurring seasons had come in their order. Held to for rain had never fallen. The earth had been watered by a mist of dew. The rivers had never yet passed their boundaries, but had borne their waters safely to the sea. Fixed decrees had kept the waters from overflowing their banks. So, normal ang tanan mga kagsunan, wala gyuy paglapaw sa tubig, diha sa sapa ang dagat wala mag tidal wave wala siya magulan ang mga tanom tanan na buwi pinagi lang sa mga yamog sa kabukiran sa dahon pero but Noah found grace in the eyes of the Lord nakakita siya ang himaya diha sa uh, kaluoy sa mata sa Dios kabalo ka whatever is inside your mind whatever whatever is in your mind is always always be the thing you will see ug unsay permi na si imong utok no ni permi makita nimo sa imong mind kamo mga batanon nga sige gawon na gwapa ang tanan nimo makita an pulos yo na mga gwapa ah da gwapa ni gwapa ni gwapa ni gwapa something like kamo po na sige gawon na og kotse nga model kotse sakyanan so, maglakaw mo sa karsada, inyo po pwede makita ang mga inaanapod ng mga sakyanan. 
Si Noah was always thinking of the grace of God tungod sa kalisod sa kalibutan, tungod sa kadautan sa mga tao. He was thinking always of the grace of God. That's why he found grace from the eyes of the Lord. If you always think of the kingdom of heaven, if you always prioritize the kingdom of heaven, then you will see the kingdom of heaven too. Makitaan po ninyo ang gingharian sa mga langit. Ang Biblia, mga higala, kanunay nagpasabot kanimo o unsay imuhang investments imong kinabuhi. During the time of Noah, there was no money yet. Wala pa'y kwarta kaniya to. Pero ang iyang panahon, iyang kusog, iyang bahandi, siyang kinabuhi, gamao ang iyang lawas, mga higala, iyang gi-invest for the kingdom of God. Iyang gi-invest dia sa kingdom sa gingharian sa Dios. Matod pa ni Jesus Christ sa Lucas kapitulo 16 versikulo 10. Siya nga usa ka um, matinod anon sa gagmayng mga butang, matinod kasaligan siya sa mga dagkong butang. Siya nga dili kasaligan sa gagmayng mga butang, dili po siya kasaligan sa uh, dili kasaligan sa dagkong butang, dili po siya kasaligan sa mga dagkong butang. So, din hi mga pinangga ko mga kaigsunan. Kung faithful ka sa gamay, faithful ka sa dako. Di ba? Ang pinga ni mo ng imong gamay ng bahandi, imong gamay ng katidad, ang imong gamay ng investment, imo ng ampingan para sa buhat sa ginoo, then the Lord will see it to you. Mga panalanginan ka niya dako para mas mo dako ang imong investment para sa buhat sa ginoo. Pero kung dili ka kasaligan sa gagmay ng mga panalangin ng gihatag sa ginoo kanimo dili po mo salig ang ginoo kanimo sa gagko ng mga butang. Nyan ang puntuha mga higala nga naminaw. Believing the impossible to come because there was no rain yet during that time. Mautoy nakapahimo ni Noah nga nagtukod siya arka nga bisag wala pay ulan because he believed and he, he had faith. Og ang iyang believing mga higala, ang iyang faith ni atong tungura ni bunga og pagka matinumanon. He obeyed God, Noah devoted his life and resources to building the ark and to begging his fellow citizens to abandon sin. Sige siyang gawali nga undang na mo paghimog pagpakasala, tabang mo buhat og arka, kaya nga naman. Flood is coming. Although mga tao ni nito o napoy wala, finally, ang kadaghanan wala yun nito. The same thing that we are facing today, the same challenges. The expert claimed that the creation, the foundation of the Sabbath was impossible. So, ang, 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 foundation, of the, ang foundation sa Sabbath, mga higala, is the creation. And you know what the devil is doing? He destroyed the Sabbath by destroying the theory, the truth of creation. I'm sorry, not theory, but the, tru the truth and the facts of creation. Doon ay mga gitawag og mga uh, Darwinian theory, evolution theory para nang yun maguba ang pagtuo sa mga tao about creation. The same with the Sabbath because the Sabbath is founded upon the creation if without the creation, the Sabbath could never be given its great meaning sa atong panahon karun. Pero tungod sa creation, nasabta na to why God founded a Sabbath or established a Sabbath. The same with the time of Noah. Impossible kayong pagtukod o arka mga higala na kung wala siya pagtuo na mulunop. If you don't also believe about the creation, then you don't, believe, you don't obey the keeping of the Sabbath. Noah did believe that God said, build an ark for me. Bosa, ito kayang pagtuo, mi bunga o obedience. Another thing, let's go to the life of Abraham. Sa kinabuhi ni Abraham, mga higalag kay Iksunan. Abraham obeying by faith. Yeah, of course. We know that. The fact, he was called to be the father of faith. Sa Hebrews chapter 11, verse 8, by faith, Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he would receive as an inheritance and he went out not knowing where he was going. Abraham, gawas diha. Follow me. I'll go. And you, you will possess the promised land. 
Wan siya ka ba nukasan at napita? But by faith, he did it. He obeyed. Matul pa sa record mga higala sa Hebrews 11 verse 8 o pinagi sa pagtuo si Abraham mituman. Sa diyang gitawag siya pagpagawas gikan sa dapit sa or. Ar madawat niya ang yuta nga panulundon wa gani siya kabalok asa na dapita pastilan. But by faith he did. Mi follow si Abraham ang higala. Busa si Abraham gikonsiderar siya nga father of faith. So malapas sa ni San Pablo sa Galatia 3:7. Ang pinakaunang act of faith mga higala a maoy makatukmod kanimo moy makapa moy persuade kanimo sa pag-ipon pag tumpi pagtigong og mga bahandi dili din hi sayuta kun dili sa langit nun nga mga bahandi like Abraham like Noah and the rest of the patriarchs of the Bible nagtigom sila og bahandi sa langit by believing that there is a coming kingdom tunay umaabot ka gingharian and that what has Jesus promised Sadyang si Abraham gipramisan siya sa Ginoo nga dunay yutan-on nga panulondon but that was reflecting implicating and resembling that coming land we we, possess, we are going to possess someday and that land and that place where we are going to possess is the heavenly land the heavenly soil the heavenly kingdom so We are looking, all of us are looking forward to that by faith. So tungod sa pagtuo ni Abraham ang higala, nga doon ay umaabot nga saad ang Diyos ni Anang Maong Dapit, they follow Jesus. They follow Jesus. The same with us today, sa atong panahon o sabkaroon, we believe that Jesus is coming back and He has prepared a place for you and me. And there is no reason that once we believe, we don't follow Him. Let's obey him. Ato siyang tumanon mga pinangga kung kaigsunan. Ato siyang sundun. Nga naman. That is an act of faith. Act of faith mga higala is storing up money. Ha? Magtigob o bahandi mga kaigsunan. Not on earth. Laying up treasures. Not on earth. But in heaven. Now, let's proceed to The life of Moses. The life of Moses, according to Hebrews 11:24 and 25, the New English International Version, by faith Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. He chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasures of sin. Pinagi sa pagtuo si Moses nga nagdako sa diyang nidako na siya na matured na siya mibalibad siya nga mahimo siyang anak ni paraon anak sa babaeng uh, anak sa babae ni paraon mga kaigsunan so iyang gipili ang kalisod iyang gipili ang pagantos kauban sa mga katawhan sa Dios kaysa magpadayon siyang mag pahimulos sa sala sa Ehipto. Unsay gisalikway ni Moses? Unsa pa yang gi-exchange? Ang iyang kingdom, iyang royal throne, earthly throne. Ang iyang earthly kingdom sa Egypt, iyang gibiyaan kay iyang gipulihan og heavenly kingdom. Wow, pagkanindot mga kaigsunan. Pagkanindot Remember during the time of Moses, kanang Egypt mga higala was the most prominent country in the whole world. It's like America or something like United States of America. Ingon ana ang Egypt mga kaigsunan. And he was supposed to be the king of Egypt, the prince of Egypt. Pero yung italikda ng Egypt, kaya yung gibaylo para sa heaven earthly kingdom is forsaken because he was seeking and waiting and longing for the heavenly one. Ang iyang pinakataas na posisyon dito sa Egypt, yung italik din. Kaya para kaniya, ang pagservisyo sa mga tao sa Diyos, maoy pinakataas na katungdanan 
diha sa iyang kinabuhi. So, that is, kabalo ka, laying up treasure in heaven is just like a matter of choice. It is a matter of choice on how you believe on what is coming in your life. Unsay o malabot sa imuhang kinabuhi. So, imong makitaan mga pinangga kung kaigsunan that the greatest power sa tawhanong gahom na mao ang Egypto gipakiwalay pulos ni Moses kay ang gipalabi ang the greatest privilege to be called servant of Jesus Christ. Ang nakanahan ako nga open and close parenthesis ka nang, He rather suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. Mas gipili niya ang pagantos kauban sa mga kasakit sa katawhan sa Dios kaysa magpahimulos siya sa kalipay sa sala sa Ehipto. Now talking about afflictions. I don't say or the Bible did not say na once you chose to lay your treasures up in heaven wala kay kasakit nga magyan there will be more and much more even worst nga mga kasakit imo magyan pero mas gipili na ni Moses kay kabalo si Moses the ending ni ana nga mga kasakit is kingdom of heaven. As what I have told you, as what the author also would like to inflict into your mind, na once mo pili ka for Jesus Christ, mo pili ka nga magtigong kagbahandi para sa langit, dunay dakong change nga may tabo si mong life. Si Noah, dakong change. Ang iyong life, gikan sa ordinary life, na mong for 120 years, in 120 years, Carpenter at the same time preacher. Sa Abraham, the rest of his life, he followed Jesus and he became the father of faith and the father of the entire generation of the world. Moses. Si Moses, mga kaigsonan, nahimo siyang gikan sa Egypto, ni Anto siya sa kauban sa mga katawan sa Diyos. Doon ay change nga nitabo siyang life. His life was redirected nahimong siyang leader sa mga katawan sa Diyos, yung giyanto sa mga kalisdanan para sa gingharian sa mga langit. Now, alam si mong kasayuran kay Iksonan. Doon na po yung laing tao nga ito na pong hisgutan kini ng pakyas. Fall, failing or failing and continuing. Balik ta kang Abraham. Sa dihang si Abraham, kaya siyempre kaniyato ang ilahang bahandi, kaniyato ang isukod man, pinagi sa kadaghan nilag hayop, karniro, uban pa, o mga silver, ang ilang kayopad, bibaga na no, bibaga, pati ng daghana, ang ilang mga tauhan, magiaway na. So, matuningon si Abraham, magbulag na lang ta. So, ikaw pag umangkon, ikaw pili. Mas gipili ni Lot ang patag nga narito ang Sodoma Gomorrah si Abraham siyempre dari siya sa west dito siya nipili mga kigsunan lakton nga pagkasulti siyempre dito ang grabing city development ang urbanized area dito tanan mga negosyo tanan tuwa dito sa Sodoma mga higala Naibgan sa ubang nasod, gisulong ang Sodoma. Kipang bihag sila. Naitabo si Abraham na kigaway. Giluwas niya ang iyahang pagumangkod, iyang panimalay. Hangto nagmalinaw na maong dapit, ni asinso pag-ayo, may burot pag-ayo ang syudad sa Sodoma o Gomorrah. Hangto ningon ang Diyos na sunugo niya ang Sodoma o laglago niya, pinagi sa kalayo. Si Abraham na ningkamot na kigbargin Huwag doon ay 50 ginoo. Tungod siyang gugma para kang lot. Ang uban ba ito nato? Namirisi ka niya lot. Ay, kaya anong ka na yung gipili niya? Nagkigbargin siya. Nagkig uh, intercessor siya. 
ngadto sa Dios. Ginoo ko dunay 50, siya dili na kulaglagon. Ginoo ko dunay 30, dili na kulaglagon. Dunay 20, dili na kulaglagon. Napulo, ang yung ginoo, di gya po na kulaglagon. Wa mang yun kita si Abraham, yundang na lang siya bargain. Ginaglag. Tingalig di bargain to si Abraham, huwag napay na lima. So, ang ginoo mga kikso, maghulat na lang siya. Nato, naghulat na lang siya, asa taman ato ang pagbargain. Gilaglag yun sa Diyos ang sudo magumura. Pero, Ang gugma sa Dios nagpabilin dito kang lot si ang panimalay. Dunay duha ka buok manalunda nga mi-guide kanila pagawas sa order sa instruction ayaw paglingi. Ang yang asawa ning lingi. Imong tan-awon mga kigsunan na himo siyang haliging asin. Although Peter called him righteous lot in 2 Peter chapter 2 verse 7, si Lot matarong siya. Wa man ta magingon da utan si Lot pero na-realize niya nga mali ang yang himo. Dito siya nag-invest sa kalipay, sa siyudad. Dito niya ibutay ang bahan. Dito na, he entered Sodom and Gomorrah rich. Ming sulod siya dito sa Sodom and Gomorrah nga dato. Ning gawa siya sa Sodom and Gomorrah nga pobre. Ang gusto sa ginoo mga kagsunan, pobre taning kalibutana pero pag-abot sa ginarihan sa malangit, dato. Di kay musulod taning kalibutana ng mga dato, Pag-abot si Ngarian sa mga langit, pobre. Mugawas, musulot tanin kalibutana, pobre. Mugawas tanin kalibutana, mubiya tanin kalibutana ng mga dato. Mabitaw mga kaigsunan, as what I have told you many times, we will pray to the Lord, maning kamo ta magkugita. Bahalag pobre ta, basta daghan tag kwarta. Tingnan naman, kana nga kwarta kong gimin, kwarta na para sa gingharian sa mga langit. Now, let's go to the next. Napailain dali. Ha? Si Jacob. Si Jacob, matud pa, sa Genesis 36-26, and he said, let me go for the day breaks, but he said, I will not let you go unless you bless me. Remembering back, Jacob was called sa planter. So planter ting mamiki ay ba? Mamiki ay. Iyang gipiki ang pag-angko niya para maangko niya ang blessing sa pagkamagwang ng anak. Wala niya hulata kung sa plano sa gino. Which is according to the commentary of the Bible. Tinood magyod siya magyod ang magulang. Siya magyod ang dapat. Pero, gatuo manggod sila nga si Esau ang mablasingan. Sabay sa otok sa iyang inahan nga nanikas, gikawat nila ang blessing. Wala sila kahulat. So nakita ninyo ang life ni Jacob mga higala nga nahimo siyang, nahimo siyang nagsuffer siyang decision kay paghawa niya gikan silang lugar kay gipalaya siya sukad so, ato for 20 years wa na siya kakita sa naong siyang inahan pagbalik niya patay na yung mama gilubong na dugi-dugi na pero dito panahon na naka sa niyang na-encounter na niya ang Diyos dito sa bukid sa Pinuel nadawat niya ang blessing sa ginoo meaning he was restored to the Lord then he was blessed Dito nag-start mga higala nga nag-trash, nag-piled up siya o treasures and heaven. Nagtigom siya bahandi sa langit. So, imong makitan, sometimes we are wrong. We, we, we made wrong choices in life. But by repentance, like Jacob, naghinulusol siya, napasailo yung mga sala. Then he started once more to build up a good relationship with Jesus Christ then, nagtipon siya, nagtigom siya, o bahandi sa langit nun nga bandi. Si Sister Ellen White, matod pa niya. Our high calling, July 8, matod pa niya, laying up treasure in heaven will give nobility to the character. It will strengthen benevolence, encourage mercy, cultivate sympathy, brotherly kindness and charity it will unite the soul of men with Christ by links that can never be broken 
you may lay up for yourselves treasures in heaven by being rich in good works, rich in imperishable and spiritual things. Matul pa ni Sister White. Ang pagtigo mo bahandi sa langit, maghatag ka ni dakong kadungganan sa imong kinaiya. Makapaligon ka na sa imuhang pagkamaayo, pagkamanggihatagon. Makapadasig og kaluoy, magakultibar sa imuhang simpatiya sa mga tao. Mudako ang imuhang pagkamanagsuong maluloyon. Mudako ang imong gugma. Maunay mo unite mo hiusa sa imong kalag. Ngadto kan Jesus Christ. O kana nga panaghiusa, dili na na mabuak. Kanang giingon nga magtigom kag bahandi ngadto sa langit, ambot pasabot ni Ana, be in rich good works with Jesus Christ. Rich dato ka sa dili mahanaw nga espirituhanong mga butang. O mauna ang dapat natong himuon. Nagpadayon si Sister Ellen White said to be like Jesus June 28 no man or woman can lay up treasure in heaven without finding life on earth thereby in rich and ennobled walay tao babayeg lalaki nga kinsa nagtigom og bahandi sa langit nga wala makaplagi sa ilang kinabuhi dinhi sa yuta nga wala mabuhong sa panalangin o napuno sa kadungganan So ang tanan manghigala wala magmahay kay silang tanan pulos na panalanginan. Ang Dios mga pinangga na ko mga naminaw nagtamud siya sa iyang saad para sa mga katawan sa Dios. Sa base ang saad kang Abraham, iya kanang gitamdan. So si Abraham dili makaluluoy. Sa diyang si Abraham nagkumitar siyang kinabuhi nga magtigom siya bahandi sa langit wala na himong na panalanginan si Abraham o wala siya masayop. Si Abraham nagtahod sa Diyos. Gitahod o sabi siya sa Diyos. Gipasidunggan o sabi siya sa Diyos. Ang panulundon sa Diyos gihatag niya kang Abraham. Mausab ang mahitabo diha kanimo pinangga kong iksoon. According to the record, he possessed great substance and he used it to the glory of God and the good of his fellow men but he did not look upon this world as his home grabe ang panalangin ni Abraham grabe ang bahandi kadaghan iya kinigigamit para siya mga katawhan bisan unsa kadato si Abraham wa gihapon siya magtu wag tunauhuna nga kining kalibutan na mao'y dayong puloy anan Langyaw lang gihapon si Abraham pamati ka The same with you. The same with you. Let us think and put in our heart that this world is not our home. Kininga kalibutan dili ni ato pulianan. Samtang nagapadayon kita ni atong kinaboy, sometimes matintal ba ya ta? Kung doon natin bahandi, gusto tag mga lingaw-lingaw, sorry-sorry, lipay-lipay. Wa ko mag-ingong sayop ng mag-sorry-sorry mga kaigsunan. Pero what's the purpose? What's the motive? It depends. Depende mga kaigsunan. We need to have a stronger faith. Kaya kinahanglan tag mas ligon nga pagtuo aron ma-practice na to ang kining pagtigom og bahandi sa langit pag support sa buhat sa Ginoo sa pagpanaog hamiling kalag no matter what malangan og madugay ang pagbalik sa Ginoo we don't care as long as we are keeping supporting the work of the Lord just like what had happened to Noah si Noah 120 years nga nagbuhat sa buluaton sa Ginoo wala man diskoryo hangtod diabot ang panahon sa paglunok Like Moses, ang dakong bahandi niya o kadungganan sa Egypto ay ang gibiyaan. Mas giantos niya nga mag siya sa kasakit kauban sa mga katawan sa Diyos dito sa wilderness. Kaya galantaw siya sa malabot, bagong langit o bagong yuta. Higalag pinangga ko igsoon, 
ang bahandi ng langit nun may ang batunan, may itong tigumon hangtod sa kangturan ikaw ako magpahimulos kauban kan Jesus Christ o kita magpakiguban ka niya hangtod sa walay katapusan higalag pinangga kung iksul man agitay oras no ako na ipimulok ka ninyo pag-usap karong adlawa ka, kauban ang tanang kapamilya maghiusa din hi sa Echo Beach, Dawis, Tigo City, alang sa ka Special Sabbath Fellowship. O sa laing bahay no sabi din sa Duhali, doon na po ay, um, Thanksgiving Anniversary. Nga rin ang tanama kaksyon sa magkahiusa, magkatapok din sa Duhali, Central Seventh-day Adventist Church, Duhali, Davao del Norte. Alang sa Special Celebration. Mga pinag ako mga kaksyon, usbunong kuwa naging oras, ang alam lamang kanimunga, akong kapamilya o kan Jesus Christ. Na may atong great provider ako sa inyong kapamilya ni mong ulipon sa pagwali sa may balita Pastor Israel Villever the first magayon kanimo malipayong adlaw igpapahulay